அதுலயும் வந்து என்னன்னா ஒன்றரை மீட்டருக்கு நடைபாதை மட்டும் தான் இருக்கு காலையில பேசணும்
பின்னாடி <laughs> 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 மண் வச்சு மேலேயே <laughs> வாழ்வாதாரம் <laughs> <laughs> ஆடு மாடு கூட லிமிட்டேடான தண்ணி தான் ஆடு பாரு ஆடு மாடு கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்துறது அடுத்து இந்த ரோட்ல பழைய கால தண்ணி மாதிரி இந்த வித்தியாசமா இருக்குது இது இருக்குது இது பண்ற இருக்குது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த வழியா வந்து வந்து பைக் வந்து கேஜ் மாட்டி தான் வந்து இருக்கு இந்த வழியில இருந்து பிரிஞ்சு போறது நம்ம வந்த வழி தான் இல்ல இது இருக்கு இப்ப குடிக்கிறது ஒரு பத்து பேர் மட்டும் இருக்கும் நிலம் வந்து ஒரு அறுபது ஏக்கர் மேல இருக்கு போறதுக்கு <laughs> குடிநீர் <laughs> வசதி <laughs> <laughs> போக்குவரத்து
பாரஸ்டன ரெண்டாவது கொஞ்சம் ரோடு வசதி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் இப்போ வீட்டுக்கெல்லாம் லைட்டெல்லாம் கொஞ்சம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தான் வந்து இந்த பீரியடில் தான் வந்து எம்எல்ஏலாம் வந்து பார்த்துருக்காங்க எல்லாம் பார்த்து இப்போ தான் வந்து இது பண்ணுறோம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்னு மாதிரி பேசியிருக்காங்க எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் இங்கேருந்து வந்து கீழே போகணுன்னாக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு ரோடு வசதி வந்து இல்லை ஒரே ஒரு கொடி வழி தான் இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப நடந்து போகிறதுக்கு கொஞ்சம் இக்கட்ட ஆயிரம் தான் இருக்குது அந்த இக்கட்டான ஏரியாவில் நடந்து போக முடியாது கொஞ்சம் ரோடு வசதி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாக்கில் கீழே படிக்கிறதுக்கெல்லாம் போவோங்க நல்லா இப்போ போயிட்டு அங்கேயே ஹாஸ்டலே தான் தங்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் இப்போ வந்து டிப்ளமோ முடிச்சுன்னுங்கிறே
டிப்ளமோ வரதியுமே அங்கேயே ஹாஸ்டலே தான் பண்ணி தங்கிட்டு இருந்தான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து இப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் வசதி எந்த ஊர் மிட்டாரேட் இல்லைங்க மிட்டாரேட் பஞ்சாயத்து நாங்கள் இருக்கிற இடம் முள்ளங்கொல்லை முள்ளங்கொல்லையிலேருந்து நாங்கள் வந்து குடி தண்ணீர் வசதி ரோடு வசதி தண்ணி வசதி எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அது வந்து கரண்ட் வசதி பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிறது ரொம்ப மூன்று தலை கட்டாக இதே மாதிரி தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல மலை மேலே அதாவது எங்களுக்கு இந்த வசதியெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள் கேட்டுக்கொள்ளு என் பேர் ஜெயபிரகாஷ் நான் இப்போ மல்லங்கொல்லையில் இங்கே தங்கி படிக்கிறேன் நான் இஸ்கூல் போகிறதுக்கு வந்து மூணு கிலோமீட்ரு கீழே போய் நான் படிச்சுட்டு வரேன் இப்போ நான் காலேஜ் சேரேன் அதனால் எனக்கு இப்போ ரோடு வசதி இல்லை இங்கே கரண்ட் இல்லை அதனால் எங்கள் கரண்ட் வசதி எல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு தர மாதிரி கே கேட்டுக்கணும் அப்புறம் கரண்ட்டு தண்ணி வசதி ரோடு ரோடு வசதி எல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சு தரணும்ன்ட்டு கே தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மிட்டா ரெட்டில்லி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த மலைப்பகுதியில் மொத்தம் ஒரு ஏழு எட்டு கிராமங்கள் ஒட்டன் கொள்ளை கஜ்மான் குட்டை வாழமரத்த குட்டை பயன் பயன் கொட்டை மல்லங்கொட்டை மல்லங்கொல்லை மல்லங்கொல்லை மற்றும் இது போன்ற ஒரு ஏழு எட்டு கிராமங்களில் மக்கள் பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்து இங்கே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இங்கு விவசாய நிலங்களும் சொந்த பட்டா நிலங்களும் நூறு பட்டதாரி நூறு பட்டாவுக்கு மேற்பட்டு உள்ளது சுமார் ஒரு அறுபது வீட்டில் மக்கள் இங்கே வசித்து சாப்பிட்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள் நூறுக்கு முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளது சாலை வசதி மின் வசதி குடிநீர் வசதி இல்லாதனால் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வீடு மக்கள் ம கிராமங்களில் கீழ் பகுதி வந்து விட்டார்கள் மற்றும் உள்ள ஒரு ஐம்பது அறுபது வீட்டுகளில் இங்கேயே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு சாலை வசதி குடிநீர் வசதி மின் வசதி தான் முக்கியமாக தேவை ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு முன்பு இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து மனு கொடுத்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்று காலை வருகை தந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேல் வனத்துறை மூலம் வனத்துறை வழியாக நடந்து சென்று அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று நேரடியாக கண்காணி பா பார்வையிட்டேன் மக்கள் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிறாங்க ஏனென்றால் குடிப்பது கூட குடிநீர் சரியான குடிநீர் இல்லை இரண்டு கிணறுகள் உள்ளது குளம் குட்டை போல உள்ளது மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் அந்த தண்ணியை தான் குடிக்கிறார்கள் அந்த தண்ணியும் எடுத்து வருவதற்கு ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் மூன்று கிலோமீட்டர் நடந்து சென்று எடுத்து வருகிறார்கள் அதே போல் ஒரு வீட்டில் கூட மின்சார வசதி இல்லாதனால் இரவு நேரங்களில் ரொம்ப மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த சீமனை வில் விலக்கு வைத்து எறிவிடுறாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்வை பார்வையிடும் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த பகுதி மக்களுக்கு முதற்கட்ட தேவையான அனைத்து விவசாய நேரங்களிலும் விவசாயம் செய்து அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு வழிவகுத்திற்காக இப்பொழுது அந்த டிராக்டர் உழவு ஓட்டுவதற்கு மட்டும் வர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார்கள் அதன் அடிப்படையில் மாவட்ட வன அலுவலர் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர்களிடம் நேரடியாக இந்த பகுதி மக்களுடைய குறைகளை எடுத்து சென்று அந்த டிராக்டர் மூலமாக உழவு ஓட்டி விவசாயம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய எடுப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து சோலார் மின் விளக்கு அமைத்து கொடுப்பேன் என்று உறுதி கூறினேன் கண்டிப்பாக அதை அமைத்து தருகிறேன் மற்றும் குடிநீர் அந்த பகுதி மக்கள் குடிப்பதற்காக அந்த குடிநீர் எப்படி சோலார் மூலியமாக மின் மோட்டார் வைக்க முடியுமா என்று அதை ஆய்வு செய்து குடிநீர் கிடைப்பதற்கும் மின்சாரத்திற்கும் உடனடியாக நான் நடவடிக்கை எடுப்பதை உறுதி கூறி வருகிறேன் இந்த மக்களுடைய முதல் கோரிக்கை நாங்கள் எங்களுடைய மூன்று நான்கு தலைமுறையாக இங்கேயே வாழ்ந்து வந்துவோம் இனிமேல் நாங்கள் இதை விட்டு கீழே எங்கேயும் வந்து வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு வழியும் தெரியாது வாழ முடியாது என்பதனால் இங்கேயே வாழ்வதற்கும் விவசாயம் செய்வதற்கும் எங்களுக்கு முதலாவது கோரிக்கையாக டிராக்டர் மேலே வருவதற்கு வாகனங்கள் வருவதற்கு வழி செய்து கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார்கள் மாவட்ட வனத்துறையும் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தமிழக அரசும் இதற்கான முன்னேற்பாடு கண்டிப்பாக அவர்களிடம் தமிழக முதலிடம் அவருடைய பார்வைக்கு நான் இதை எடுத்து கொண்டு சேர்ப்பேன் அந்த அடிப்படையில் தமிழக அரசும் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேலும் முன்னேறுவதற்கும் வாழ்வதற்கும் அந்த மின் வச இது சாலை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் Thank you.